మరణ దశలో ఉంది ఆ బాడీని వదులుతున్న సెన్సిటివ్ దశలో అనేకం ప్రవేశిస్తాయి ఎందుకంటే వాటికి ఆశ ఉంటుందిట అందులో మృతావస్థలో ఉన్న శరీరం యొక్క అంటే మాంసాన్ని తినాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి మాంసాన్ని తినేస్తాయి పిశాచాలు అంటారు కానీ వాడే అక్కడే ఉందండి ఏం పిశాచం తినలేదని మీరు అంటారు నాకు తెలుసు మళ్ళాగే కనబడేటట్టు పీక్కు తింటే అది పిశాచం ఎందుకు అవుతుంది అది కనబడకుండా తన మాంసగతమైన శక్తిని లాగుతుంది లాగినప్పుడు ఈ జీవుడిని అంత తొందరగా పైకి వెళ్ళనివ్వవు పిశాచాక్రాంతమైన జీవుడు పైకి వెళ్ళడం కష్టం పిశాచ దశలన్నీ కూడా ఈ భూవాతావరణ దశల్లోనే ఉంటాయి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడు కనుక పిశాచ గ్రస్తం కాకుండా దేహాన్ని చూసుకోవాలి అక్కడ కనుక తులసి గురించి ప్రత్యేకించి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు వందల కొద్ది పాపాలు చేసేవాడు అయినప్పటికీ కూడా తన ఒంటి మీద గాని తన నోట్లో గాని తులసి దళం ఉండగా మరణిస్తే వాడి వైపు ఇన్ని పాపాలు చేసినప్పటికీ కూడా యముడు గాని యమకింకరుడు గాని రారు నరక యాతన ఉండదు జీవన్ముక్తుడే మోక్షం పొందుతాడని చెప్పకపోయినా దుర్గతుడు పాలవుడు దివ్య లోకములు అనుభవిస్తాడు ఇందులో సందేహం లేదు అందుకే పూర్వం రోజుల్లో ఇంక అయిపోయిన తులసి నీరు పోయండి అనే వారు గుర్తుందా ఇక్కడ హాస్పిటల్లో వాడు పోసే టానిక్కే ఏం లేదు దాంతో వాడు ఎలగు బతకడు వాళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళకి తెలుసు కానీ లోకం ఏమనుకుంటుందో అని చచ్చేవరకు అక్కడ ఉంచుతారు చచ్చిన శరీరాన్ని వాడి కనుక ఆ సమయంలో ఇంకా పోతాడనగా తొలిసి గాని శరీరాన్ని తగిలితే చాలట నేడకి దళానికి తగిలితే చాడు కోట్ల కొలది అనంతమైన పాపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవడు తీసుకువెళ్ళాడు కొడుకులు లేరు నాకు అవుతో దే క్రియలాగా అని బాధ ఇలా మరణించేవాడు కొండది ఆ తర్వాత సాలగ్రామ తీర్థం ఇమ్మన్నారు ఎందుకంటే సాలగ్రామ తీర్థం రోజు పుచ్చుకున్న వాడికి ఏ రోజు పాపం ఆ రోజే పోతుంది ఆ సమయంలో గాని పోస్తే వైకుంఠానికి పొందుతాడు సాలగ్రామ తీర్థం దొరకపోయిన ఇంకో తీర్థం చెప్తున్నాడు ఈ తీర్థం ఎప్పుడు ఇంట్లో దగ్గరించుకోవడం చాలా మంచిది అది గాని ఒక్క చుక్క పడిందా చొరికేటువంటి పుణ్యం అంతా ఇంత కదా ఆ తీర్థం ఏంటో చెప్తున్నాడు గంగా జలవండి దీనికి ప్రత్యేకత అదృష్టవశాత్తు గంగ పుట్టిన దేశంలో పుట్టిన మనం ధన్యులు